ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമവും ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടവും ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ രംഗത്തെത്തി ബലാത്സംഗം പോലെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നീതി നടപ്പാക്കാൻ വൈകുന്നുവെന്ന പരാതി വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പൂനെയിൽ നടക്കുന്ന ഡി ജി പിമാരുടെയും ഐ ജി മാരുടെയും യോഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് ബലാത്സംഗവും കൊലപാതകവും പോലെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വിചാരണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ഉതകും വിധം ഐ പി സിയും സി ആർ പി സിയും ഭേദഗതി ചെയ്യുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ജി കിഷൻ റെഡിയും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷിക്കത്ത വിധം ഐ പി സിയും സി ആർ പി സിയും ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കേന്ദ്രം ആരാഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നടന്ന നിർഭയ കൂട്ടബലാത്സംഗവും കൊലപാതകവും സംബന്ധിച്ച കേസിൽ പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ ഇനിയും നടപ്പാക്കാത്തതടക്കമുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കം ഓൾ ഇന്ത്യൻ പോലീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഫോറൻസിക് സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും സ്ഥാപിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിൽ അമിത്ഷാ പറയുകയുണ്ടായി ഈ സർവകലാശാലകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോളേജുകൾ ഉണ്ടാവും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി യോഗത്തിൽ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു വീരമൃത്യു വരിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് യോഗം ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറി അജയ് കുമാർ ഭല്ല തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത മൂന്ന് ദിവസത്തെ യോഗത്തിലാണ് അമിത്ഷാ ഇത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയത് അതേസമയം ഉന്നാവിൽ ബലാത്സംഗ കേസ് പ്രതികൾ തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അംഗീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ കുടുംബം തയ്യാറായത് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി തങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച് നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നത് സഹോദരിക്ക് ജോലിയും സുരക്ഷയും ലക്നോ കമ്മീഷണറാണ് ഉറപ്പ് നൽകിയത് ലക്നോ കമ്മീഷണർ മുകേഷ് മിശ്രാം യുവതിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞിരുന്നത് യുവതിയുടെ സഹോദരിക്കും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സുരക്ഷ നൽകുമെന്ന് കമ്മീഷണർ പറയുകയുണ്ടായി യുവതിയുടെ സഹോദരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായി ആയുധ നിയമപ്രകാരം തോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസ് നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ന്യൂ